Hai, nama saya Astrid Estrelita. Saya seorang fashion designer, ibu tiga orang putri, dan sangat senang sekali membaca dan menulis. Basic pendidikan saya sebenarnya adalah teknik fisika. Namun saat saya menjalani uh, masa kuliah saya, saya tahu bahwa passion saya sebenarnya bukan itu. Dan ternyata adalah fashion design. Dan sejak tahun 2002, saya membangun mimpi saya tersebut benar-benar oleh karena kemurahan Tuhan. Dimulai dari semangat dan ambisi yang menggebu-gebu, saya bersusah payah me Supaya diakui sebagai seorang fashion designer, saya mengikuti berbagai ajang fashion show hanya untuk mengejar ambisi pribadi. Dan itu saya jalani selama mungkin kira-kira 12 tahun. Dan di tahun 2014 saat itu, saya baru, baru, baru mengerti bahwa ada sesuatu hal yang lebih, luar, lebih besar daripada kehidupan saya ini. Dan tahun 2014, Tuhan mengingatkan saya saat sebuah momen saat saya lagi menjalani fashion show dan di saat finale Tuhan berbisik kepada saya untuk apa sebenarnya kamu membuat baju-baju yang seindah ini hanya untuk kemuliaanmu is it for your glory or is it for me kata Tuhan saya diingatkan sebuah ayat saat itu Galatia 2 ayat 20 namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu saya terpikir, benarkah tahun-tahun itu saya benar-benar mem mem memprioritaskan Tuhan atau membiarkan Tuhan yang mengontrol hidup saya? Dan saya sadar bahwa ternyata memang tidak, itu hanya ambisi pribadi. Lalu saya bergumul kepada Tuhan, saya berdoa, saya bertanya, Tuhan saya harus buat apa dalam hidup ini? Dan membutuhkan waktu yang cukup lama saat itu, sekitar dua tahunan. Dan baru di tahun 2016, Tuhan membuka dan memberikan sebuah visi yang baru buat saya. Yaitu, Fashion with a Message. Tuhan menyampaikan kepada saya bahwa saya harus menyampaikan pesan Tuhan melalui karya-karya koleksi saya. Untuk itu, karena saya juga suka membaca dan menulis, saya memberanikan diri untuk menulis sebuah buku. Dan buku saya bercerita tentang koleksi pribadi saya dalam bentuk pesan-pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan. Ini adalah buku pertama saya, yaitu Imago. Dia merupakan salah satu serial Fashion with a Message, di mana di dalam buku ini menceritakan tentang proses transformasi seekor ulat menjadi sebuah kupu-kupu. Dan proses ini sangat dekat sekali dengan kehidupan saya sebagai seorang fashion designer. Dimulai dari tahun 2002 sampai tahun ini. Ada dua tahapan yang paling mengena di dalam kehidupan saya, yaitu pupa. Saya pernah terpaksa untuk berdiam diri seperti seekor pupa atau kepompong, di mana kita benar-benar harus diam, tidak melakukan apa-apa, dan berusaha mendengar Tuhan maunya apa dalam kehidupan ini. Dan di, di dalam pupa itu memang kondisi tidak nyaman, tetapi saya percaya bahwa Tuhan sedang membentuk sayap-sayap saya dengan mungkin mungkin menyakitkan saat-saat itu, tapi Tuhan sedang membentuk sayap-sayap saya untuk 
saya bisa melakukan sebuah tugas lagi yang lebih besar. Pada saat kita sudah siap, sayap-sayap kita sudah siap dan kita ready to fly, kita siap untuk terbang, kita perlu ingat bahwa untuk saat kita sebagai kupu-kupu, kita terbang bukan tugas kita untuk memamerkan sayap kupu-kupu kita atau memamerkan keanggunan warna sayap kupu-kupu, tapi kita punya sebuah tugas, yaitu untuk bereproduksi. Kita punya tugas untuk menyebarkan berkat Tuhan. Jadi saya berusaha uh, melalui pengalaman hidup saya ini, saya juga berusaha untuk menyampaikan pesan bahwa untuk menjalani mimpi atau me, uh, me, me, menggapai sebuah mimpi atau visi dari Tuhan, kita benar-benar membutuhkan sebuah ketekunan, sebuah persistensi, sebuah kerajinan, dan yang paling penting adalah iman kepada Tuhan Yesus. Karena hanya dengan kekuatan dialah kita bisa melakukan semua ini. Sejak saya menerima visi yang besar ini, yaitu Fashion with a Message, desain-desain dan koleksi saya lebih terarah dan lebih fokus. Dan uh, itu membuat saya lebih semangat dalam uh, berkarya. Untuk itu, tapi untuk menjalani uh, visi ini, pasti dibutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu kita support dengan bisnis kita, yaitu uh, kita membuat ready to wear product yang puji Tuhan diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa mendapatkan market di Bali. Dan produk kita saat ini ada di TS Store Seminyak Bali. Selain itu, kami juga punya uh, usaha yaitu menerima uh, private order di Jakarta dan juga uniform. Dan uniknya untuk uniform ini kami sangat memperhatikan visi misi dari perusahaan sehingga kami pun juga dapat menyampaikan pesan itu melalui uniform ini. Nah kalau dulu saya tidak memikirkan sampai sejauh ini untuk masalah keuangan karena yang saya pikirkan hanya karya dan desainnya saja. Tapi ternyata uh, kita harus seimbang di dalam karya dan desain. Kalau enggak kita nggak mungkin bisa menjalani visinya. Untuk itu, saya berdoa kepada Tuhan, saya memohon kepada Tuhan, Tuhan kirimkan saya orang yang benar-benar pas dan cocok untuk menjalani usaha ini. Yang memiliki value dan visi yang sama. Sehingga benar-benar apa yang Tuhan mau bisa dijadikan melalui usaha ini. Lalu, dalam waktu singkat, saya dipertemukan dengan seorang teman baik dan kebetulan namanya juga sama, Nidia Astrid. Jadi kita memang nggak uh, rencana untuk nyari yang namanya sama-sama Astrid. <laughs> Jadi memang Tuhan uh, mempertemukan kebetulan yang namanya sama-sama Astrid. Pada waktu Astrid Estrelita menawarkan saya partnership di pertama kali, saya nggak langsung oke okay, iya gitu. Tapi saya menanyakan dulu ke Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena pada waktu itu saya mempunyai rencana untuk menjalankan usaha sendiri. Dan ini ditawari untuk jadi partner dan ini juga kesempatan yang bagus gitu. Nah pada waktu saya berdoa, saya merasa Tuhan tuh seperti berbicara gitu kepada saya. Tuhan seperti bilang kayak, kamu bantu Astrid aja dulu. Untuk urusan usaha kamu nanti, nanti udah ada waktunya gitu. Tuhan udah menyiapkan kapan waktunya itu. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, kita masih menjalankan bisnis uh, berdua, Estrelita. Dan juga, saya juga paralel menjalankan us- bisnis usaha saya sendiri gitu. Saya teringat di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dan sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, sampai saat ini Estrelita terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesannya melalui karya-karya Estrelita. Dan mengapa kita berani? melakukan visi ini sebenarnya karena kita tahu bahwa Estrelita is the second and Jesus is the first.